2 Come euro. dove vuoi che vada? 2 euro. 2 euro du- vincente. 2 euro per scommettere. Zorro vincente 2 euro. Ma mi dicono di scommettere 2 euro, si può, gi- si può 2, 2 euro. euro. Vincente, vincente Zorro. Zorro. La febbre da cavallo è quella andata in onda su Italia 7, dove la trasmissione Domenica Bestiale ha aperto una finestra sull'ippodromo delle Mulina a Firenze. Alla prima corsa Gaetano Gennai punta su Zorro, cavallo risultato poi vincente. I consigli degli esperti spingono l'inviato ad una seconda scommessa. Ma che stai a giocare a quarta? No, te ne vai così, ma dici niente. A quarta che si mette qui? A quarta è giocato. Eh, fai un più male, non mi segui, non mi ma a me. Gaetà, 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 Zebra Gette, poi non te puoi sbagliare, eh. gioca quella, gioca eh. Zebra. A Zebra risulterà vittorioso alla seconda corsa e anche gli ospiti in studio ci prendono gusto, ma le puntate successive non sono fortunate. Il cavallo su cui si punta viene squalificato, Genai non ci sta e va a vedere il VAR. Sì, allora io ho fatto una giocata con Pedro Almodovar, di cui tra l'altro ho visto anche tutti i film, <ride> e, ed era arrivato piazzato, sì. e invece ci hanno detto... Il... Al 23 c'è Andrea che ha detto che non ci dà un euro perché è successo un problema. Perché ha... Di parlare con voi, che è successo? Che ha fatto questo povero? Eh, ho parlato ora con il guidatore e ha danneggiato direttamente un altro concorrente. Quindi... Il giudice di gara svela alle telecamere la stanza dei bottoni. Ecco qui, vedi, ecco, vedi guarda, fa? si avvicina ecco. e tocca. No, non ancora... ah. Aspetta, 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 guarda, guarda. No, io non vedo. Non sta... ah, 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 ah. Tra il commento post gara di Chievo Fiorentina affidato ad Alberto Di Chiara prima e alle risposte ai tifosi di Enzo Bucchioni dopo c'è la lezione del mental coach Manuel Vescovi che traghetta la puntata verso il rugby dal cuore d'oro dei Medici Iper Ant Nel frattempo la sfida si fa dura per la squadra di Italia 7 alla prova finale del braccio di ferro niente di meno che contro la campionessa italiana Elisabetta Volponi ma il risultato è tutt'altro che scontato Thank <laughs> you.